Pancho Morenegro ha venido a la Bahía de Cádiz para, para hablar con una de nuestras autoras que más nos gusta y, y la verdad una buena amiga, una buena compañera en el viaje que, que significa la revista Blanco Sobre Negro. Victoria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué tal? Manuel, ¿qué tal? Hoy venimos a hablar de, de un proyecto en general del que ya hay alguna cosita en la calle y que van a ir saliendo cositas a lo largo del tiempo. En este caso hablamos de Tara. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Tara? ¿Qué es este proyecto tan ambicioso que estás teniendo, Victoria? Pues Tara fue mi perrita Chisú. Y lo que empezó como una novela homenaje a lo que ella me enseñó acerca de la naturaleza, eh, acerca del amor por los animales, acerca del amor por el, por el clima, por el, por el mundo entero, pues se convirtió en un proyecto. Y a Tara pues tiene dos novelas. Dos novelas, va a tener también un tema para niños, un proyecto casi de dar charlas en los, en los colegios. Sí, de hecho. Pero, es... ¿en qué ámbito se va a mover Tara? ¿Sería? Tara en, en el ámbito prácticamente desde los niños, porque tengo un proyecto nuevo en el que estoy yendo a los colegios hablando de, de tema de Tara, de lo que fue Tara, esos niños tienen mascotas, si quieren hacer mascotas, etc. Y también va a abarcar la historia real de lo que ella me enseñó acerca de una aventura de autoconocimiento. Eh, a través del mundo natural. Los libros para adultos que has sacado realmente podrían terminar ese libro de autoayuda, pero no están hechos con esa idea. Son mucho más calladas, son sensibilidad, son no. Sí, sí, no solamente autoayuda, eh, es simplemente un, una aventura de autoconocimiento interno. Parece simple, pero es un proyecto muy grande porque realmente. Son 42 años en el deporte y aparte para escribir el libro de Tara tenía que ir a sitios muy, eh, muy duros, ¿no? Físicamente, por ejemplo, el Pico de Letas es uno de ellos, ¿no? Claro. Pero también los bosques de, de Cantabria, bosques inmensos, ¿no? Que tienes que andar muchísimo, tienes que tener mucho fondo, mucha física física, eh, tienes que tener una alimentación buena que, que respalde eso, que te dé energía, pero sobre todo... Creo que lo más importante está en tu voluntad interior, ¿no? Si tu mente está entrenada, tu cuerpo también lo está. ¿Qué se va a encontrar la gente en este segundo libro de Tara, en Buscando a Tara? ¿Qué se encontrará la gente? En el libro de el primero, Buscando a Tara, me dices, ¿no? Sí. Porque hay otro también, tú sabes que, que hay dos libros. Sí, sí. Pues en el primero... No, bueno, yo me refiero al que ya hemos publicado, sí. al de Entre los pasos de Tara sí. y en Buscando a Tara, porque después ahora me hablarás del infantil que se el va a publicar, infantil. exactamente. Vale, vale, estupendo. Pues en el primero, por supuesto, se va a encontrar una historia real. Es una historia más bien autobiográfica de lo que ella me inspiró, de buscar su energía en, en, cada, en cada rincón más puro de, de España. ¿no? Y realmente, aunque he dicho ya que es una aventura, pero también es un camino que no tiene fin, es un camino infinito. Porque lo que fue una novela, una simple novela, a lo mejor de homenaje, se convirtió en un gran proyecto que no tiene fin. Claro. Un proyecto, eh, yo creo que imprescindible para todo el mundo. Ahora que está en boga lo que es la defensa del planeta, la defensa del mundo natural, 
eh, yo creo que esa naturaleza está clamando lo que nosotros le estamos quitando. O sea, la naturaleza mmm, nos da su generosidad y nosotros nos aprovechamos de esa generosidad. ¿Crees que hay muchas taras en el mundo? ¿Crees que, ¿Crees que cada persona puede tener su tara al lado a través de su animal, de, la, de aquel compañero de viaje que tienen? Sí, por los, supuesto, según los indios americanos, todo el mundo tiene su tótem animal, ¿no? Y cada persona tenemos nuestro hermano animal eh, o un hermano en el mundo natural y por supuesto todos tenemos que encontrarlo. Yo he tenido la suerte de, de poder vivir experiencias con ella, de encontrar a mi hermana en el mundo natural, pero como yo, todo el mundo tiene su hermano, su hermana, puede ser un perro, un gato, puede ser un árbol, puede ser incluso un lugar. Eh, yo creo que si todo... En Buscando Tara se dan todos esos parámetros, porque habla sí, de árboles, sí. habla de espacio, habla... Sí, 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 por supuesto, se da todos esos espacios, pero buscando su energía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha transmitido a ti, Tara, todo eso? Es decir, ¿cómo te va a transmitir Tara todo eso también a los demás? ¿Cómo sus su compañeros de casa, su, su animal, o bien su árbol, o bien su espacio, le va a transmitir a los demás leyendo tu libro? Yo creo que la persona se va a dar cuenta de la importancia que tiene eh, un ser que, que te quiere de forma incondicional. Y este proyecto que se complementa con, ese, con esa edición que también se va a hacer en, de unos materiales más infantiles, más para de eso, también consideras tú obviamente que, que Tara debe estar al lado de los niños, es decir, que, que cualquier, las Taras de los niños deben estar ahí, deben dar esa información, es decir, que vayan conociendo sus perros, sus animales, sus espacios, ¿no? Por supuesto, además los niños suelen ser mucho más sensibles con los animales porque los ven de igual a igual, ellos no lo catalogan de animal, lo catalogan de como un hermano. su propia biografía, ¿no? porque lo que viven con, con un animal es como si vivieran con un amigo, claro. con un hermano, es como un igual, ellos no te tratan, tú eres un animal, sino para ellos es un animal, es un igual. ¿Por qué recomienda a la gente que tenga eso, que tenga un animal, que tenga una compañía en su casa y que, que, bueno, que lo tratemos como deben de ser tratados, no como, como que los tratan? ¿no? ¿Por qué los recomendaría? Yo recomiendo sobre todo que los animales en su mundo natural, siempre, pero si vamos a tener una mascota tener planta, perro, gato, lagarto, serpiente, siempre que esté en las mejores condiciones. Y lo recomiendo porque lo que nos, nos van a dar va a ser infinito. O sea, todo el cariño, toda eh, esa dedicación y sobre todo la compañía, que hoy en día está muy olvidada con las redes sociales, con, con los teléfonos móviles, todo eso. La compañía está muy poco valorada hoy en día y eso no nos van a dar. Nos aporta mucho. Como tú bien dices, nos pide muy poco, ¿no es verdad? Y tú de todas maneras, si es verdad que contara a todos esos sitios que has ido, es que fuiste con ella, es que tú, es, Tara iba contigo a todos lados. Con lo sí, cual sí, Tara descubrió contigo espacios, arcos locales, tierras, una de las preciosas que hay de, de allá en la playa. ¿Es difícil para alguien llevar a sus compañeros en todos los hoteles que te permite? Pues hay hoteles para perros, pero es complicado. Ahora no. Sobre todo en España, ¿eh? porque te vas por el norte, el norte de Europa, por ejemplo, y es más común que haya hoteles para perros, que tú puedas ir con tu perro. Pero aquí en España es una cosa que está entrando hace unos 10 años para acá, que está entrando que es la, la aceptación de, de tu mascota contigo en los hoteles. ¿no? Sí, los pet hoteles. friendly es eso típico, ¿no? Que dicen ahora sí, el pet friendly, que sí, es la sí. mascota, pero bueno, que entiendo que se da el primer tipo de mascota, porque con el, con el elefante lo vamos a meter en un, <risa> en un hotel que está mal. Sí. ¿Por qué la gente debe de comprar tu libro? ¿Por qué la gente debe de conocer a Tara? Sobre todo yo creo que la gente debe de conocer este proyecto para que lo incorporen en sus vidas. El proyecto de defender a la naturaleza, de, de dedicarse por entero a, a tu mascota, que también se dedica a ti por entero el día a día. Eh, sobre todo de amor al planeta. O sea, es un, un homenaje, un proyecto y un cántico de amor al planeta. Uh -huh.
Pues Victoria, muchísimas gracias como siempre por recibirnos y que seguiremos viéndonos en el próximo lanzamiento también cuando tengas el del, el, del lugar, el del infantil y todos esos proyectos que tú vayas teniendo. Sabes que Blanco Sobre Negro siempre estará a gusto de estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.